பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்கிற தலைப்பிலே நின்று உரை நிகழ்த்துவதற்காக மரியாதைக்குரிய ஜெகத் கஸ்பலவர்கள் மேடைக்கு வருகிறார் சென்னையில் ஒரு ஐயாயிரம் கிராமிய கலைஞர்களை திரட்டி சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடத்தியவர் அந்த ஐயாயிரம் பேரில் நானும் ஒருவன் சென்னை எங்களை கொண்டாடி மகிழ்ந்தது அந்த பல்வேறு இப்படியான சிறப்புமிக்க பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிற மாரடை பண்பை மனதில் கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய ஜெகத் கஸ்பர் இப்பொழுது நம்மோடு முச்சங்கம் கூட்டி முதுபுலவர் தமிழ் கூட்டி அச்சங்கத்துள்ளே அளப்பெரிய பொருள் கூட்டி சொற்சங்கமாக சுவை மிகுந்த கவி கூட்டி அற்புதங்களெல்லாம் அமைத்த பெருமாட்டி வேண்டுகின்ற பொழுதெல்லாம் விளைகின்ற நித்திலம் தே தோண்டுகின்ற பொழுதெல்லாம் சுரக்கின்ற என் அன்னை தமிழுக்கு இந்த அரங்கிலே முதல் வணக்கம் செய்து கொண்டு இந்நாளில் இந்நாட்டிற்கு தேவையானது ஒரு அற்புதமான உரையை ஆற்றி அமர்ந்திருக்கிற அப்பழுக்கற்ற பொது வாழ்க்கையின் மனிதர் மரியாதைக்குரிய திரு சுப்பராயன் அவர்கள் அவரை போன்றே அப்பழுக்கற்ற நற்பெயர் பெற்றிருக்கிற ஐயா தங்கவேல் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற பெரியோர்கள் திரு கோவிந்தப்பன் திரு நடராஜ் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் அனைத்திற்கும் மேலாக நீங்கள் பெரிய கரவொலியை தர வேண்டியது ஒரு தவமாக இந்த புத்தக காட்சியை அரங்கை அமைத்து கொண்டிருக்கிற அமைப்பாளர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய திருமணத்தை நடத்தி முடிப்பது போன்ற ஒரு தவம் இது பதினாறு திருமணங்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதை ஆதரிக்கிற நீங்கள் ஏனென்றால் பைபிளில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிறு மந்தையே அஞ்சாதே என்று சிறிய கூட்டமாக இருக்கிறோம் என்பதற்காக ஒருபோதும் நாம் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டிய அவசியமில்லை நான் ஒரு கிறிஸ்தவ ஃபாதர் என்பதால் சொல்லுகிறேன் இன்று வாட்ஸ்அப் இருக்கிறது மொபைல் இருக்கிறது பல வேறு வசதிகள் இருக்கின்றன ஏசு பெருமான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தபோது பல அற்புதங்கள் புதுமைகள் செய்ததாக பதிவு இருக்கிறது என்னை சில வேலைகளில் கேட்பார்கள் ஏசு பெருமான் செய்த புதுமைகள் அற்புதங்களில் எல்லாம் மிகப்பெரிய புதுமை எது அவர் இறந்தவர்களை உயிர் பெறக்கூட செய்தார் நான் அவர்களுக்கு சொல்லுகின்ற பதில் அவர் ஒரு பனிரெண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்தார் பனிரெண்டு பேர் உயர்குடிகளில் பிறந்தவர்கள் அல்ல சாமானியமானவர்கள் மீன்பிடி தொழில் செய்தவர்கள் விவசாயம் செய்தவர்கள் இந்த பனிரெண்டு பேரில் ஒரே ஒருவர் மட்டும்தான் படித்தவர் யூதாஸ் என்று அவருக்கு பெயர் அவர் தான் அவரை காட்டி கொடுத்தார் உண்மையிலேயே முறைப்படியான படிப்பு படித்தவர் என்றால் அந்த யூதாஸ் மட்டும்தான் ஆக வெறும் ஒரு பதினோரு மனிதர்களை கொண்டு சாமானிய மனிதர்களை கொண்டு அவர்களை பயிற்றுவித்து உலகம் முழுவதும் தான் போதித்த செய்தியை கொண்டு சென்று சேர்த்தார் அல்லவா அதுதான் அவர் செய்த அற்புதங்களில் மிகப்பெரிய அற்புதம் என்று நான் சொல்வது உண்டு இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மாற்றம் என்பது மிக பெரும் கூட்டங்கள் கூடி வருவது அல்ல மாற்றம் என்பது சில மதிப்பீடுகளையும் விழுமையங்களையும் ஆழ பற்றி கொண்டு நம்பி அதை விட்டு கொடுக்காமல் வாழவும் பிறருக்கு சொல்லவும் கற்றுக் கொடுக்கவும் முன் செல்லவும் தயாராக தயாராக இருக்கிற சிறிய திரளால் தான் கூட்டத்தால் நிகழும் எனவே கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் இந்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கையாக எஞ்சி இருக்கிற விதைநல்களாக நான் பார்க்கிறேன் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் இது நாம் தெரியாத ஒரு தலைப்பு அல்ல தெரியாத பிரகடனமும் அல்ல எனினும் இந்த தலைப்பை நான் எடுத்து கொண்டதற்கு அல்லது பரிந்து உரைத்ததற்கு ஒரு காரணம் உண்டு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் கோவையிலே செம்மொழி தமிழ் மாநாடு நடந்த பொழுது இதே தலைப்பு தான் எனக்கு தரப்பட்டது இந்த தலைப்பை பற்றி அடிப்படையில் உரையாற்ற வேண்டும் என்று கூட நான் இந்த தலைப்பை பரிந்துரைக்கவில்லை தமிழ் மீதான என்னுடைய பற்றும் அதை நோக்குகையில் என்னுள் எடுகின்ற அதிசயமும் வியப்பும் தான் இந்த தலைப்பை நான் பரிந்துரைப்பதற்கு காரணம் என்ன வியப்பு அது தமிழர்களினுடைய வரலாற்றை நமக்கு நேர்ந்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சங்கடம் என்னவென்றால் ஒரு முகாமையான நெறி செய்யப்பட்ட ஒழுங்கமைவு செய்யப்பட்ட ஒரு வரலாறு என்பது நமக்கு இல்லை இதுதான் உண்மை இதை ஒத்துக்கணும் நம்ம அப்பப்போ சொல்லிக்கலாம் 
கல்தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே வாழோடு முன் தோன்றி தோன்றி மூத்தக்கூடிய என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு முறையான ஒழுங்கமைவு செய்யப்பட்டு எழுதப்பட்ட ஒரு வரலாறு நமக்கு இருக்கிறதா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இந்த தமிழ் சமூகம் எப்படி இருந்தது எவ்வாறு இருந்தது என்பதை அறிவுபூர்வமாக நின்று புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு முழுமையான வரலாறு தமிழர்களுக்கு இல்லை இன்னொன்று எந்த காலத்திலும் மனித சமூகம் எந்த குறையும் இல்லாமல் உன்னத நிலையில் இருந்தது இல்லை இருக்கவும் முடியாது இன்று இருப்பது போலத்தான் குறைகளோடும் முரண்பாடுகளோடும் விடுதல்களோடும் உன்னதங்களோடும் மனித சமூகங்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிக உன்னதமான காலம் என்றும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் பெருவீழ்ச்சியின் காலம் என்றும் சொல்ல தலைப்படுவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலும் கூட எல்லாமே நலமாக இருந்த காலம் என்று ஒன்று இல்லை ஆயினும் ஒரு பொது பார்வையில் என்னுடைய பார்வையில் தமிழர்களினுடைய பயணத்தை ஒரு மூன்று கட்டங்களாக நான் பார்க்கிறேன் அறிஞர் பெருமக்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா இல்லையா என்பது தெரியாது ஒன்று நாம் சங்கம் அல்லது சங்கத்திற்கு முந்தைய காலம் என்று சொல்லுகிறோம் இயல்பாக மனிதர்கள் வாழ்ந்திருந்த காலம் மீண்டும் சொல்கிறேன் குறைகளோடும் வீழ்ச்சிகளோடும் முரண்பாடுகளோடும் ஆனால் இயற்கையோடும் ஓரளவுக்கு மனித உறவு பேணி வாழ்ந்திருந்த காலம் என்பது தமிழர்களினுடைய ஒரு ரொமான்டிக் பீரியட் ஒரு கனவு காலம் என்று சொல்லலாம் எளிய வாழ்க்கை இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை இரண்டாவது காலம் என்பது பேரரசு உருவாக்கிய காலம் பேரரசு உருவாவதற்கு நான் ஆதரவா என்றால் அப்படி ஒன்றும் இல்லை இந்த உலகத்தில் பேரரசுகள் என்பது இருக்கக்கூடாது மனிதர்கள் மனிதர்களை நேசித்து எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பேராசான் வேதாதிரி மகர்ஷி அவர்கள் சொன்னதைப் போல ஒரு ஒப்பிலா அன்புலகம் வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய கனவே தவிர எந்த பேரரசும் இந்த உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புவது இல்லை எனினும் ராஜேந்திர சோழன் உண்மையிலேயே இந்திய நிலப்பரப்பில் சந்திரகுப்தர் பேரரசர் அல்ல சமுத்திரகுப்தர் பேரரசர் அல்ல மிகப்பெரிய மன்னன் அசோக சக்கரவர்த்தி கூட பேரரசன் அல்ல எம்பயர் என்பது கடல் கடந்து சென்று நீங்கள் ஒரு பேரரசை உருவாக்கினால் மட்டும்தான் அது பேரரசு ஏனவை எல் ஏனையவை எல்லாமே அரசு அல்லது உயர்ந்த அரசு என்று சொல்லலாமே தவிர எம்பயர் பேரரசு என்று சொல்லப்பட வேண்டும் என்றால் கடல் கடந்து சென்று நீங்கள் நிலப்பரப்பை கை கொண்டு ஒரு மாபெரும் அரசு உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் அவ்வகையில் இந்திய துணை கண்ட ஒட்டுமொத்த வரலாற்றில் ஒரே ஒரு பேரரசன் தான் இருந்தான் தமிழன் அவன் ராஜேந்திர சோழன் என்கின்ற பேரரசன் மட்டும்தான் வேறு யாரும் கிடையாது தன்னுடைய காலத்தில் இந்த உலக வரைபடம் என்பது என்றைக்குமே ஒன்றாக இருக்காது இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் ரொம்ப நல்லா சொன்னார் எல்லா வெறியும் போல தேசம் என்பதும் ஒரு வெறிதான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இருந்த உலக வரைபடம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இருந்த உல உலக வரைபடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இல்லை அன்று இருந்த உலக வர வரைபடத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகளை வென்ற ஒரு மாபெரும் தமிழ் பேரரசன் ராஜேந்திர சோழன் இது தமிழர்களினுடைய ஒரு உன்னதத்தினுடைய உன்னதம் என்றல்ல அவர்கள் வலிமையினுடைய காலம் நீங்கள் நினைச்சு பாருங்களேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இதை இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா பேரரசின் பெருமிதத்தை சொல்வதற்காக நான் சொல்லவில்லை நம்முடைய சுய உணர்வு எந்த அளவுக்கு தரை மண்ணையும் தாண்டி கீழே போயிருக்கிறது அப்படிங்கிறது எடுத்து சொல்றதுக்காக தமிழன் என்கின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் அடையாளம் ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகளை கட்டியாண்டு நிலை கொண்டு நின்ற இராணுவம் எட்டு லட்சம் எக்ஸ்பெடிஷன் ஆர்மி படை நடந்து சென்ற இராணுவம் பதிமூணு லட்சம் நீங்க எட்டு லட்சம் பேருக்கு சோறு போடணும்னா ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் எப்படி வந்தது அந்த பணம் எப்படி வந்திருக்க முடியுங்க உபரி பொருளாதாரம் இருந்தால் மட்டும்தான் பேரரசு உருவாக்க முடியும் சர்ப்ளஸ் இக்கானமி உபரி பொருளாதாரம் இல்லாமல் எந்த பேரரசையும் எவரும் உருவாக்கி விட முடியாது காவிரி படுகையும் அதை ஒட்டிய நிலப்பரப்பும் அதில் நடந்த விவசாயமும் தந்த உபரி பொருளாதாரத்தினால் தான் இந்த பேரரசுகள் உருவாக்கப்பட்டது இல்லை என்றால் அப்படி உருவாக்க முடியாது அதற்கு நான் செல்லவில்லை அதை பற்றி நாம் மூன்று மணி நேரம் பேசலாம் அந்த படை நடத்திய பேர பேரமைப்பு அதனுடைய சிறப்பு ஆனால் இன்றைக்கு நான் அந்த நிலப்பரப்பில் நின்று கொண்டு ஒரு கேள்வியை வலியோடு கேட்கிற போது பலரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் தாலுகாவின் 
ஒரு சிறிய ஊராக சுருங்கிவிட்ட உலக பேரரசின் தலைநகரம் அப்படின்னு நான் சொன்னால் அவங்களாலே அதை புரிஞ்சுக்க முடியல அந்த ஊர்க்காரங்களாலேயே அதுதான் தமிழனுடைய அதை நினைக்கிறப்ப ரொம்ப வலியாக இருக்கு அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் தாலுகாவின் ஒரு சிறிய ஊராக சுருங்கிவிட்ட உலக பேரரசின் தலைநகரம் யாராவது ஒரு ஒரு சொல்லுங்களேன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் குறைந்தபட்சம் திருப்பூர் அன்பர்களுக்கு அது தெரிந்திருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனால் வலி என்னவென்றால் வலி என்னவென்றால் நூற்று தொன்னூற்றி ஆறு ஆண்டுகள் இந்திய துணை கண்டத்தின் அறுபது சதவீதத்திற்கு மேலான நிலப்பரப்பையும் உலக வரைபடத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு நாடுகளையும் கட்டி ஆண்ட ஒரு தலைநகரம்தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இன்று ஒரு தாலுகாவாக கூட இல்லை ஒரு தாலுகாவாக கூட இல்லை மீண்டும் சொல்கிறேன் அரியலூர் மாவட்டம் உடையார்பாளையம் தாலுகாவின் ஒரு அடையாளம் இல்லாத சிறிய ஊராக சுருங்கிவிட்ட உலக பேரரசினுடைய தலைநகரம் தமிழனுடைய வீழ்ச்சி எந்த எல்லையை தொட்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த ஒன்று மட்டுமே நம்ம நினச்சி பார்க்கணுங்கிற இன்னைக்கு நம்மை பற்றி நினைக்கிற போது ஆக இரண்டாவது கட்டம் என்பது ஒரு பேரரசு உருவாக்கிய பெரும் காலகட்டம் வரலாறு மூன்றாவது காலகட்டம் இதற்கு மேல் ஒரு மனித சமூகம் அவலத்தையும் துன்பங்களையும் வீழ்ச்சியையும் அனுமதிக்க முடியாது என்று அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் குறிப்பாக ஆசிய பரப்பில் கூலிகளாக இந்த சமூகம் கப்பல்களில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு காலம் அது சாதாரண காலம் அல்ல அதை பற்றின கதையாடல்கள் தமிழ் வரலாற்றில் முறையாக பேசப்படவில்லை அடிமைகளுக்கு அடையாளம் உண்டு அமெரிக்காவில் கருப்பின மக்களை அடிமைகளாக கொண்டு சென்றார்கள் என்றால் அந்த கொடுமையான ஒரு அமைப்பிலும் கூட அடிமைகளுக்கு ஒரு அடையாளம் உண்டு எஜமானன் உண்டு அடிமை எஜமானன் என்கின்ற ஒரு உரிமையாளனாவது இருக்கிறான் ஒரு உரிமையாளன் உண்டு ஆனால் கூலிகளுக்கு எஜமானன் என்பது இல்லை நிலத்தில் கொண்டு அவர்கள் ஆடு மாடுகளைப் போல விடப்பட்டார்கள் என்றால் ஏதோ அவர்களுக்கு கொஞ்சம் உண்பதற்கு கொடுக்கப்படும் அவ்வளவுதான் அவர்கள் செத்தார்களா வாழ்ந்தார்களா என்கின்ற எந்த கவலையும் அவர்களுக்கு எஜமானன் இல்லை அந்த நிலைக்கு இந்த உலகில் தள்ளப்பட்ட ஒரு சில இனங்கள் இந்தியாவில் உண்டு ஆனால் அதிகமான எண்ணிக்கையில் தள்ளப்பட்ட இனம் என்பது தமிழினம்தான் கூலிகளாக எனவேதான் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வெப்ஸ்டர்ஸ் டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழ் அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கம் நான்கு விளக்கம் இருக்கும் ஒரு மக்கள் பேசுகின்ற மொழி இந்தியாவில் வாழுகின்ற ஒரு மக்கள் கூட்டம் கடைசியாக நான்காவது பொருள் த கூலீஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் உலகத்தினுடைய கூலிகள் என்று இருக்கும் இது வீழ்ச்சியினுடைய காலகட்டம் ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழர்கள் தங்களுக்கு என்று ஒரு அரசை வைத்து கொள்ள முடியாமல் வீழ்ச்சி அடைந்து உலகின் கூலிகள் என்று சென்ற காலம் இப்போ இந்த தலைப்பை நான் ஏன் எடுத்தேன் என்கின்ற கேள்வியை வைத்து கொண்டு தான் இவ்வளவு தூரம் நான் பயணப்பட்டு வந்தேன் ஏன் எடுத்தேன் என்றால் என்னுடைய வியப்பு இந்த மொழியின் மீது இவ்வளவு வீழ்ச்சிகளை சந்தித்தும் கூட இன்றும் உயிர் துடிப்போடு இந்த மொழி எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற கேள்விக்கு இன்னும் எனக்கு விடை கெடுக்கவில்லை அந்த வியப்பில் தான் இந்த இந்த காட்சியை நான் விவரிக்கிறேன் இவ்வளவுக்கும் பேரரசுகளும் பெருமன்னர்களும் எல்லா மேடைகளிலும் இதை சொல்லுகிறேன் பேரரசுகளும் பெருமன்னர்களும் போற்றி சீராட்டி வளர்த்த அத்தனை மொழிகளும் சமஸ்கிருதம் உட்பட லத்தீன் உட்பட அத்தனை மொழிகளும் அழிந்து முடிந்து விட்ட போது எந்த பேரரசும் பெரிதாக சீராட்டாத பாராட்டாத தமிழ் மொழி இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு இரண்டே இரண்டு காரணங்கள் தான் இரண்டு காரணங்கள் தான் ஒன்று இந்த மொழி வளர்க்கப்பட்டது பேரரசுகளால் அல்ல உங்களையும் என்னையும் நம்மை விட கீழ்நிலையில் இருக்கிற சாமானிய மனிதர்களால் ஏழைகளால் எளியவர்களால் இது போற்றப்பட்டது வளர்க்கப்பட்டது ஒன்று இரண்டு இது தன்னில் கொண்டிருக்கிற உயிரான கோட்பாடுகள் அறம் சார்ந்த உயிரோட்டமான இதனுடைய கோட்பாடுகள் தான் இந்த மொழியை வாழ வைத்திருக்கிறது இதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது தமிழ் இன்றும் வாழ்கிறது என்றால் அது வெறும் பேச்சுக்கான ஒரு மொழி அல்ல தொடர்புக்கான ஒரு மொழி அல்ல அது ஒரு அறச்சட்டகம் நான் ஒரு ஃபாதராக இருந்து சொல்கிறேன் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஒரு ஃபாதராக இருந்து சொல்கிறேன் மதங்களுக்கு என்று கோட்பாடுகள் உண்டு நான் பல மேடைகளில் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு வரேன் 
இப்படித்தான் இன்று மதங்கள் தம்மை நடத்தி கொள்ளுமேயானால் அது கிறிஸ்தவமாக இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாரும் தப்பானவங்க இல்லை ஆனால் மதம் என்பது இன்றைக்கு சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் வெறும் சில பக்தி முயற்சிகளுமாக சுருங்கிவிட்டிருக்கிறது அல்லது பகையாக மாற்றப்படுகிறது இப்படித்தான் மதங்கள் தம்மை நடத்தி கொள்ளும் என்றால் இன்னும் நூறு ஆண்டுகளில் இந்த மதங்கள் தங்கள் இடத்தை இழந்துவிடும் அல்லது இழக்க வேண்டும் இழக்க வேண்டும் இருக்கக்கூடாது இருக்கவே கூடாது இப்படி இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ஆனால் இன்னைக்கு தைரியமாக சொல்கிறேன் இதை எதிரால் நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் என் மதம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை நான் ஆழமாக பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்கின்ற தைரியத்தில் சொல்லுகிறேன் நான் இதனால் கிறிஸ்தவத்தை யாராவது சொல்லுவாங்க ஓ இவர் ட்ராமா போடுறார் அப்படின்னு இல்லை என் மதம் சொல்லுகிற அன்பு இரக்கம் கருணை நீதி மன்னிப்பு இந்த விழுமியங்களை பற்றி பிடித்து கொண்டு நான் துணிவோடு சொல்லுகிறேன் நான் சார்ந்த மதம் அல்லது ஏனைய மதங்கள் இன்று தம்மை நடத்துவதை போல நடத்தி கொண்டால் இந்த மதங்களை அகற்றிவிட்டு வேறு ஏதாவதை கொண்டு வந்து நிறுத்த வேண்டும் என்று நாம் எண்ணினால் தமிழை கொண்டு வந்து நிறுத்துங்கள் மானுடத்திற்கான தத்துவங்கள் அனைத்தையும் கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் தருவதற்கு இத்தகுதி இருக்கிறது என்கின்ற அடிப்படையில் நின்று கொண்டுதான் இந்த தலைப்பை நான் எடுத்துக்கொண்டேன் பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் கோட்பாடு அடிப்படை என்றால் இதுக்கு நான் அப்புறம் வேற நீங்கள் நினச்சி பாருங்க நான் ஐயா கூட ஐயா கோவிந்தப்பன் அவர் சொல்கிறப்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னார் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிலும் இளமை ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கான் பாரு பெரிய மனுஷங்கிறதுக்காக நான் அப்படி ஒன்றும் வியந்து வணக்கம் வைக்க மாட்டோம் அப்படியே வியந்து நாங்கள் பெரிய மனிதர்களை வணக்கம் செய்தாலும் எளியவர் ஏழை என்பதற்காக ஒருவரை ஒருபோதும் நாங்கள் அவமதிக்க மாட்டோம் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதனிலும் இளமே இதுதான் அறம் சார்ந்த கோட்பாடு என்பது அல்லது இன்னொன்று சொன்னார் அவர் அவர் சொன்னதில் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆய் மன்னன் சொன்னதை அவர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் இம்மைக்கு செய்தன மறுமைக்கு ஆம் எனும் ஆர விலை வணிகன் ஆய் அல்லேன் எனக்கு கூட அந்த அந்த கோளாறு இருக்குது நமக்கு கூட கோளாறு இருக்குது என்ன கோளாறு இருக்குது எப்பா நல்ல விஷயம் சொல்கிறதுக்காக இந்த உலகத்தில் நல்லது செய்ப்பா அந்த உலகத்தில் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் புண்ணியம் கிடைக்கும் சொல்கிறோமா இல்லையா இப்போ இதுவும் ஒரு சின்ன வியாபாரம் தானே இல்லைங்களா ஒரு ஸ்மால் சைஸ் பிஸ்னஸ் தானே இந்த உலகத்தில் நீ நல்லது செய் அந்த உலகத்தில் உனக்கு ரிவார்டு கிடைக்கும் பரிசு கிடைக்கும் ஆனால் தமிழ் மன்னன் ஒருவனுடைய அறம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா அது வேறு பல விளக்கங்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் நான் பார்க்குற விளக்கம் பொதுவாகவே மன்னர்களிடமிருந்து பரிசு பெற வேண்டும் என்றால் புகழ்ந்து சொல்வார்கள் மன்னா நீ செய்கின்ற நல்லவற்றிற்கெல்லாம் எங்கு பரிசு கிடைக்கும் வானகத்தில் உனக்கு பரிசு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஆய் மன்னன் பதில் சொல்லுகிறான் இம்மைக்கு செய்தன மறுமைக்கு ஆம் எனும் அற விலை வணிகன் நாய் அல்லேன் இந்த உலகத்தில் நான் நன்மை செய்வதால் அங்கு எனக்கு பரிசு கிடைக்கும் என்று அறத்தை வியாபாரம் செய்யக்கூடிய வணிகன் அல்ல இந்த ஆய் மன்னன் இதை நான் செய்கிறேன் ஏனென்றால் இது சரியானது ஐ டூ இட் பிகாஸ் தட்ஸ் ரைட் திங் டு டூ இதை நான் செய்கிறேன் ஏனென்றால் அது அது செய்ய வேண்டிய விஷயம் இதனால் எனக்கு அங்கே கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறதுலாம் இல்லை இதுதான் செய்யணும் நான் அதை செய்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு மதிப்பீட்டை சுட்டி காட்டினீர்கள் 